欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战工作室三岁已而立，从稚嫩到强大，一路见证成长，从懵懂无措到成熟智慧。成长的不仅仅是肖战，还有他的工作室。肖战工作室成立三周年了。九点二九日凌晨，肖战工作室也是剪辑了肖战在二零二二年这一段时间里的主要的工作行程和工作印记的视频短片，来庆祝自己成立三周年，也作为福利分享给广大粉丝朋友们。文案是流年光影记录下途径的每一处风景，心怀热忱，向下一站出发。三年，弹指一挥间。对于肖战的工作室来说，却是历练的三年，成长的三年。虽仅三年，却不得不而立成熟。他和肖战一起接受了炼狱般的考验，变得成熟强大，为肖战保驾护航，是肖战强大的后盾。获西服，所以过往的一切磨难都是财富。二零一九年，肖战爆红的太快了，快到了刚刚成立的团队跟不上他的脚步。而迅速登上娱乐圈顶峰的肖战，又急需一个成熟、配得上他流量的强大成熟的团队做他的后盾。2020年的痛心遭遇，逼着他的团队快速成长，让这个相对发展顺利、对这个环境抱有幻想的单纯男孩和他的团队，重新审视了当下的环境，及时调整了自己及工作室的思路，面对不良舆情，及时引导，消灭于萌芽之中。面对伤害，果断维权，态度坚定，绝不拖泥带水，维护好肖战的正当权益。面对爱意，工作室也及时回馈，充满诚意的日常见肖战系列独此一家，为肖战今后的发展打下了坚实的基础，为肖战的事业顺利开展精准的保驾护航。正如业内人士所说，作为顶级流量的肖战，他的工作室也接受了更为严格的监督和审查。不能出一点差错，他的团队注定不能慢慢的成长，成熟强大的后盾才能匹配肖战的顶级流量。肖战工作室做到了，这一切的成长也都是肖战的成长。就像网友说的那样，一岁一礼，站在成长的尽头，回首一路已是繁花盛开，转眼间，记忆中闪过的胶片变成了我们成长的印记。一周年风雨同舟。两周年携手并进，三周年温暖奔赴，一路跌跌撞撞走来，历经了很多风景，以后一定会有更多风景，请一起陪着肖战稳稳走下去，助他成长，护他周全。骄阳伴我关注列表有肖战，剧组还隐藏一条博文，肖战定妆照。近日，电视剧《骄阳伴我》终于得到了官宣。和以往不一样，这一次是剧组官宣肖战和白百合，在关注列表里也关注了包括肖战在内众多演职人员。值得一提的是，细心的粉丝发现剧组的微博里还隐藏了一条博文：难不成有演员肖战的定妆照？可以保持关注一下。据悉，在《骄阳伴我》正式官宣之际，剧组微博关注了肖战、白百合、向涵之、田雨。王林等主要演员，这很好理解。关注自己选择的演员，无可非议。另一方面，粉丝们发现官方微博隐藏了一条博文，目前只有官宣博文，还有一条并没有公布出来，是什么内容？大家想入非非。从粉丝们的反响来看，大家在期待送祝福的同时，纷纷猜测官方隐藏的博文更不会就是演员们的定妆照吧。这样分析可不是空穴来风，定妆照必不可少，也是官宣的一个环节。早些时候，网友们自制了肖战盛阳的现场剧照，还是挺想看一看官方剧照。总之，大家可以点个关注，安心等待接下来的惊喜，相信随后就会公布出来。如今演员肖战已经确定进组拍戏了，合作搭档是白百合。同样是一位非常优秀的实力派女演员，强强联合的结果不会让期待已久的观众失望。祝福肖战拍戏顺利
，也希望带拍和私生可以远离肖战，给肖战带了一个和谐稳定的拍戏环境，自由发挥，更好表现。实力派演员肖战主演的新剧，值得关注和期待，未来一路同行。官宣一天，骄阳伴我粉丝量超过那片海，这句究竟好在哪里？骄阳伴我昨天官宣的，今天看看他的微博粉丝量，居然已经超过了二月份开机的《梦中的那片海》。许多网友不禁咂舌，都是肖战主演的都市剧《骄阳伴我》，这句究竟好在哪里？下面简单来分析一下：阵容上，《梦中的那片海》编剧叶京、徐冰。导演傅宁，制片杨小培，题材年代剧，领衔主演肖战、李沁等，已宣播出平台。腾讯视频，该剧预计上线一线卫视或央视播出。《骄阳伴我》编剧李潇、江无极，导演宋小飞，制片甜甜，题材都市剧，领衔主演阵容肖战、白百合、田雨、猪猪，已宣播出平台。爱奇艺。该剧预计上星一线卫视或央视。编剧阵容上其实不相上下，叶京、徐冰并不逊色，只是因为负责的剧题材不同，在网络上知名度可能不及李潇、江无极高。因此，班底的话，其实梦中的那片海并不弱。导演阵容，傅宁其实也是 OK 的，最近在央视播出的《胡同》就是他导的，质量和上星运 OK。至于《骄阳伴我》这边，上星运厉害的可能不是宋小飞，而是新力。新力都市剧炙手可热，大家都知道，不仅仅是基本上步步精品，而且基本上步步上星，步步热播。与此同时，对演员的要求也比较高，市场号召力、颜值、演技都要有。一般从新力拿一番的演员的是纵有疾风起，晋东玫瑰之战源泉。黄晓明、流金岁月、刘诗诗、倪妮,妮这种，肖战可能是第一个从新力都市剧里拿到一番的男演员。当然，《骄阳伴我》这边的班底就更强了。据悉，《骄阳伴我》美术总监林木，造型指导张世杰，声音指导赵楠，摄影指导裴立威，美术指导李安然，基本上都是电影组的。编剧李潇拿过白玉兰奖。当然，最重要的是，这位的履历，电视题材基本上没有颇具。宋小飞的过金马奖，林木的过金马奖，赵楠的过金像奖，配角田雨、杨浩宇拿过白玉兰，袁文康金鸡，百花提名，女主白百合拿过华表奖，男主肖战是当红超一线顶流演员。制片人甜甜，新力影业首席运营官。新力的发行能力有多强？看过《斗罗大陆》《风起陇西》《雪中悍刀行》的网友都知道，这种古装剧能上星央视播出，三部剧都是新力出品的剧，所以新力副总出品的《骄阳伴我》，自然上星运也不会差。因此，也无怪乎这班底一摆出来，他就赢了。相信《骄阳伴我》，因为它是一部电视剧，受众可能也比年代剧受众活跃一些。所以，许多喜欢姐弟恋都市剧和相信新力和李潇的网友也会慕名关注吧。总之，这部剧从开拍的班底上讲已经赢了，可以说是一部终生配置的精品电视剧班底，一看就知道是认真做剧、平台寄予厚望的一部戏。你怎么看待呢？欢迎品评论。肖战发博晒坚果，可爱加倍来袭。顶流猫好久不见，作为内娱断层顶流的肖战，他有一只鼎鼎大名的顶流猫叫坚果，是一只非常可爱的短腿猫。今天肖战发博晒了一组他和这只小猫的合照，整整六张。文案是“好久不见啊”，照片里肖战抱着自己亲爱的小猫咪，开心的像一个孩子。谁敢说他有三十岁？真的是妥妥高中生的状态。照片中的肖战穿了一个居家的小背心儿，透过背心能看到肖战健身后坚实的肌肉线条，真是多一分显壮，少一分又缺点力量感。我们能够看出，很久没有回到重庆的肖战很享受爸妈在身边的居家状态，放松又惬意。
，他抱着自己最心爱的小猫咪，一定还有妈妈做的最爱吃的家常菜。粉丝朋友们不知道看猫咪还是看肖战，真是可爱配可爱，暖化了人心的美好画面。肖战在很多的节目当中也提到了这只可爱的小猫咪，小猫咪的照片也上了很多的大媒体。但是由于平时肖战工作比较忙，没有时间照顾这只小猫咪，就把它留在了重庆，让父母代为照管。但是坚果爸爸却从来没有忘了自己的小坚果，经常提起，还会和同事们分享坚果的照片。骄傲地对大家说：“这么可爱的小猫咪是我的。”评论区里也是一片热闹欢腾的景象。啊啊啊！仍然是主流评论内容，也有感叹小坚果可爱的，也有感叹肖战比坚果还可爱的，还有替肖战开心的。更多的人此刻特别想魂穿坚果，感受一下大帅哥温暖结实的怀抱。不管人前多么熠熠生辉、璀璨夺目。家都是让人能够卸下所有防备的地方，做自己的地方。有亲爱的爸妈陪在身边，有可爱的尖尖果拥抱在怀。肖战脸上的笑不同于工作时的笑，那是一种从心底里发出的幸福、开心的笑。这种幸福感都仿佛溢出屏幕之外了。岁月静好，大抵如此吧。希望我们的大帅哥可以多多享受这样惬意放松的时光。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。